তুমি এখনই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিছ ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে রাইট ডিসিশন সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত এখনকার ছেলে মেয়েরা হলিউডের সিনেমা দেখে আর কোরিয়াল সিরিয়াল দেখে দেখা মনে করে দেরি করে বিয়ে করলেই মনে তার জন্য ভালো আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার বন্ধুর ছেলে তোমাকে তো আমি ছোটোবেলা থেকে চিনি তোমাকে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে আমার একার ডিসিশন হইলে আজকেই তোমাকে আমি বিয়ে করাই দিই আঙ্কেল প্লিজ আমি জানি তোমরা এজুকেট ছেলে তোমরা বাবা মায়ের পছন্দে বিয়ে করতে চাও না তোমরা চাও নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করতে এতে আমার কোনো আপত্তি নাই আঙ্কেল একটু শুন আমি জানি তুমি তোমার বাবার কথা উঠো আর বসো আঙ্কেল আমি তুমি এত চলা হয়েছে কেন যে ভাই এখনই চলে আসবে বসো আঙ্কেল প্লিজ আল্লাহ দয়া লাগে আমাকে একটু বলতে দেন আমি একটু আসমে যাবো ইমার্জেন্সি প্লিজ বলুন ওয়াশরুমটা কোথায় আরে ওয়াশরুমে যেবা এটা আগে বলবো তো তোমাদের জেনারেশনের ছেলে পেলেদের এই একটা সমস্যা তোমরা আসল কথা চাপায় রাখো আর জরুরিটা বড় পরে আঙ্কেল আমার দোহাই লাগে প্লিজ ওয়াশরুমটা কোথায় একটু বলেন ওয়াশরুমে যাবা ঠিক আছে যাও এই যে এইদিকে ওয়াশরুম যাও আরে 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 কোথায় না মানে একটু বসে আপনি কথা কথা ঠিক আছে আমি পরে শুনব প্রশ্ন করবো আপনি আমি এক ঘন্টা ধরে টয়লেট চেপে বসে আছি আমাকে টয়লেটে যেতে দিচ্ছেন না আপনাদের পরিবার এরকম এটা আমার জানা ছিল না আমি যদি জানতাম বিয়ে তো দূরে থাক একটা চা খেতে আসতাম না তুষার তুমি আমার কথাটা শোনো আর এক সেকেন্ড যদি আমি এখানে থাকি না তাহলে একদম পেট ফেটে মারা যাব আপনাদের মতো পাগল ছাগলের ফ্যামিলিতে আর এক মুহূর্ত না কি বাবা তোমার পছন্দের ছেলে তো ইন্টারভিউ নেওয়ার আগেই ভেঙে গেল बाबा আচ্ছা ঠিক আছে তুই তোর পছন্দ মতো বিয়ে করবি ঠিক আছে আমি কোনো বাধা দিব না যদি তুই বিয়ে না করিস তাহলে তোকে যে আমি মাস শেষে দুই লাখ টাকা হাত খরচ দেই সেটা বন্ধ বাবা আমি কিন্তু বিষ খাবো বিষ খাবি ঠিক আছে খা এই নে এখানে একশো টাকা আছে বাজারে চাইনিজ ব্র্যান্ডের কিছু বিষ পাওয়া যায় ওটা একদম বাজারের সেরা অন্যগুলা কিনবি না অন্যগুলো ফেক তোমার বিষ খাবো আজকে আমাদের ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য আপনি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা তুলেছেন সেই টাকাটা কোথায় রেখেছেন স্যার কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা না তারেক আমি তো ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছি না স্যার আমার মনে হয় আপনি ভুলে গাড়িতে রেখে আসছেন আমি একটা কাজ করি নেচে গিয়ে গাড়িটা চেক দেয় তাহলে বোঝা যাবে গাড়িতে টাকা আছে কিনা না না আমি গাড়ি করেই আসছি কিন্তু অফিসের কাছাকাছি আসতে গাড়ি হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় তারপরে ওইখান থেকে আমি রিক্সায় আসছি কিন্তু রিক্সায় যখন আমি উঠছি আমার একদম ক্লিয়ার মনে আছে ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল কি বলেন স্যার তাহলে তো অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে গেল আপনি যদি ভুলে রিক্সায় টাকার ব্যাগটা রেখে আসেন আর এই টাকাটা যদি কেউ দেখে কিংবা পায় এখানে তো দু চার পাঁচশো টাকা না এক কোটি টাকা এই টাকার লোভ যে কেউ সামলাতে পারবে না আমার মনে হয় স্যার এই টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে না কেন ব্যাগটা যে পাবে সে মালিককে খুঁজবে না 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 স্যার এটা অসম্ভব এই যুগে এমনটা হয় না আপনি টিভি পেপার পত্রিকা দেখেন না যে পরিমাণে চোর বাটপার ছিনতাইকারী বেড়ে গেছে আর তার উপরে এক কোটি টাকা এত টাকা লোভ যে কেউ সামলাতে পারবে না 
আর মানুষের যে পরিমাণে লোভ লালসা বেড়ে গেছে স্যার এই টাকাটার আশায় বাদ দিন কি যে বিপদ বললাম ব্যাগ আমি ব্যাগটা বেলা করে চাইলাম যে ব্যাগের মধ্যে কোনো নাম ঠিকানা আসেনি বাইরে কোনো নাম ঠিকানা কিছু লেয়া নেই পরে ব্যাগ খুলছি ভিতরে ভিতরে যদি নাম ঠিকানা কিছু লেয়া থাকে ও বাইশ টে বাইশ স্যার ব্যাগ খুলে দিই কি ব্যাগ ভর্তি দুই লাখ স্যার ব্যাগের ভিতরে যে জিনিস মাইন্ডে সামনে কোন যেতে নামে লোক যেতে বিদায় করেন পরে বিদায় স্যার তারিখ সাহেব আপনি একটু যান আমি পরে রাখছি আপনাকে ঠিক আছে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ব্যাগ খুইলা দি ব্যাগ ভর্তি দুই লাখ টাকা সব 1000 টাকা নোট আমার ভাব জন মে এতটা আমি কোনদিন দেখছি না আমি দেন সব ঠিকঠাক দেন গুন্না দেন ঠিক আছে নি আহ হ্যাঁ সব টাকা ঠিক আছে আচ্ছা এতগুলা টাকা একসাথে পায়া তুমি তারপরে আমাকে ফেরত দিতে আসছো আচ্ছা আমার অফিস কোন ফ্লোরে এটা তুমি কিভাবে পাইলা আরে স্যার হেরা তো আরে গিতে আস আমনা তো ব্যাগ থেকে গেছেন গা আমি ব্যাগের ভিতরে টিয়া পয়সা দেখা তো আমি টাস্কি খেয়ে গেছি পরে তো ডরাই দাসি কি না জানি হয়ে জায়গা পরে অনেক চিন্তা আপনারা মনে পড়লো যে আপনারা এই বিল্ডিং এর তরে আমি নামা দিয়ে গেছি আইসি বিল্ডিং ও বিল্ডিং এর তরে খারে রইছে এক ধরন হ্যাঁ তো আমার কোনো মতে ঢুকতে দেন না হ্যাঁ দিছি 19 টাকা ঘুষ 19 টাকা ঘুষ দিয়ে ভিতরে ঢুকে দি আরে প্রত্যেক তালার তালা একটা করে অফিস আমি তো জানি না আপনি কোন অফিসে অফিস করেন যেই তালাতে ঢুকতাম যাই গার্ড দেন না ঢুকতো আমার কাছে আবার ঘুষ চাই প্রত্যেক তালা 50 টাকা করে ঘুষ দিতে 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 ফাস্ট তালা দেয় ফুসাইছি আমার টেক আছে কাছে আসে আমরা ফার্স্ট তলার যে গার্ড হ্যাঁ আমার কাছে টেয়াস এসে মানে টেয়া ধর আমার কাছে নাই এই লাগে তো ডাকাত ডাকি করে ঠেলা ঢেলি করে পরে জোর করে ঢুকছি প্লিজ তুমি বসো আমি আসলে তোমাকে বসতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম প্লিজ ওনা স্যার আমি তো কোয়া লাইসেন বইতাম আমি তো সারা দিন রিকশা চালা লুঙ্গি মুঙ্গি গাড়ি বিগ যা স্যার এক্সেল হয়ে গেছে গা আমাদের চেয়ার তো অনেক দামি ভুলে দস স্যার গান দেয় যাব গা কিচ্ছু হবে না আমার চেয়ার ধন্য হয়ে যাবে তুমি বসো আমি আবারো বলছি তোমাকে আর আগে বসতে বলার কথা ছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম আচ্ছা তোর নাম কি আমার জন্মের পরে আব্বা আমার কুলো লইয়াই কইছে আমার ফুতের মন দেব সাগরে লাইন বিশাল এর লাগা নাম রাখলাম সাগর তোমার আব্বার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছে তোমার মনটা আসলেই সাগরের মতো বিশাল আমি তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই এই নাও এই 5 লাখ টাকা তোমার পুরস্কার স্যার আমি মুরুবি মানুষ আমি একটা কথা আপনি কিছু মনে করেন না আমি স্যার একটা আস্তা ব্যাগ কর একবার এক কোটি টেয়া আপনি আমার রিকশা চালায় থেয়া পড়ছে ওখানে আমার আবার পাঁচ লাখ টেয়া আপনার সাদ দাসে আমার কি পাঁচ লাখ টেয়া বার হয়েছে নি রিকশা লইয়ে আপনার খুঁজতে খুঁজতে আমার তিন ঘন্টা সময় লাগছে ঘন্টা আড়াইশো টেয়া করে তিন ঘন্টা হয় আপনি সাতশো পঞ্চাশ টেয়া এরপর নিচে দিলাম পঞ্চাশ টেয়া ঘুষ প্রত্যেক তালাত তালাত পঞ্চাশ টেয়া করে ঘুষ দিছে হয়েছে আপনার দুশো টেয়া সব মিলে আর নয়শো পঞ্চাশ টেয়া হয় আমরা বড় লোক মানে আমরা ব্যাংকে থাকতো না আমরা আমরা 1000 টাকা দিলাম তুমি কি জানো এই ব্যাগে 1 কোটি টাকা আছে তুমি 1 কোটি টাকা ফিরে দিতে আসছো আর এখন তুমি 1000 টাকা চাইতেছো ও 1000 টাকা তো বিল হইছে 1000 টাকা দিবেন আপনি আমারে তুমি তো বোকা স্যার আমি আপনারে কি কইতাম বারবার এরকম কথা বলতে কইলে তো ব্যাধি হয়ে যায় তারপর কই আপনারে কথা আপনি কিছু মনে করেন না এটা কি আমার 1 কোটির মালিক আপনি না এটা যদি বাইতে যায় এটা কি হাল হইবো আমার তো গুণ হইবো পরে ফোন দিব ডিসিশন ফাইনাল কি আর ডিসিশন ফাইনাল আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার মেয়ের সাথে তোমাকে বিয়ে দেব আমার মেয়ে কয়েকদিন আগে আমারে বলছে যে আমি যার সাথে ওর বিয়ে ঠিক করব তাকেই সে বিয়ে করবে তো তোমার চাইতে ভালো মানুষ বিশ্বস্ত মানুষ আমি আমার জীবনে কোনো দিন দেখি নাই এই জন্য ডিসিশন ফাইনাল তোমার সাথে মেয়েকে বিয়ে দেব
कंट्रोल सब किस फाइनल की फाइनल वर्ल्ड कप क्या खेल से फाइनल है माथा भी तो खाली फुटबॉल और फुटबॉल आर किच्छ ना है तो र बीए फाइनल उफ बाबा अमी की तुम्हारे आमल लाइफ में रेफरेंट दायित्व दिसी जब तुम ही डिसीशन नहीं बार अमी शेटाई में नहीं बो अमी और तोर माँ मिले जो हम तो को जॉन मो दिए थी तो हम ठीक है तोर जीवन में रेफरे आमी एकों जो तो तोर माँ ना ही एकों ना मैं एका ही रेफरी बाबा तुम्हारे एकों ने एक गुरुत्वपूर्ण कथा बोली और एक so, I have to say, I have to be able to do it. Look, what's your connection with me? I have to say, what's your connection with me? Yes, Baba. You're sure? Yes, I'm sure. Baba, you don't believe me. I have to say, 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 Alhamdulillah. That's it. What's it? What's it? I have to say, 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 Oh, Baba, are you going to do a Faisalami? I'm going to do a Faisalami. 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 Listen. I'm going to go to Argentina. I'm going to go to the same time. 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 तो अनेक पोषण चाहो लो तू ना कि अनेक शुंदर तो आमा के एक दिन बोलते से जे आपने जो दिक्कत सुमोना ना करें आमी कि आपने मेरे साथ तो डेटिंग करते वाले किन बार मोबाइल नंबर टामारा दी बेन आमी बोल लाम ये गुला आम को देश होय ना आमादे देश डेटिंग होय बियर पोरे तार पर आज के आमरे फोन दिसे फोन दी अहम बोलता है सर तोरे ना कि बीए कर बे। पापा शोधती बोल सो। अच्छा तू ये टक कथा बोला। आमी की तोर शादे कोनो दिन मिथ्या कथा बोल सी। अशुरो भूल आमरी हुई सी। तू ये आमर कथा विश्वास करी सी ना। अच्छा आमी तेरे टक काज करी। ओके आमी ना करी दी। बाबा विश्वास कर सी तो। ठीक अच्छे। तली कि आमी आ I will tell you about the video. Then I will tell you about the video. I will tell you about the screenshot. I will tell you about the story. I will tell you about this. My boyfriend. Yes, yes. I will tell you about this. I will tell you about the message. 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 I will tell you about the multinational company. I will tell you about the message. 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 तू यो के देखते बार भी ना और उस साथे कथा बोलते बार भी ना प्रथम डा बुझ लाम बट दूसरे डा क्या नो ऐटा तो बुझते बार लाम ना आमी ओके इटे जिगश करे चिलाम इटे ने कि उधर बॉम्बशेड रीति उधर चौदह पुरुषों ना कि ए इन्हीं ओम माइना चले ऐहोन तू ही राजी थकले को मेसिड जोनो आमी शॉप किचु मे� एक दिन है अमी ऐतू गुला मिथ्या का तो कोनो दिनो बोली ना ही ये मिथ्या गुला क्या नो बोलते शेडा हो तुम्ही जानो ऐहो नो ये मिथ्या गुला जर्जन नो बोल सी आमर शे आशा रखती हूँ पूर्ण करो दवाला आने तो आगे सार किस जाए एह आपने क्या करा? एक है ना किचन। आपने जी सर्विस दें, अमर शे सर्विस देते हैं। शोनन, आमी एक है ना शोरबो शोमुति दे बीवा हो पराई। कोन जवाब दोस्त ने बीए खेलना पारा ना है ना। मने आपने शत किए जमले कुल्लो। काकू, बारह बस को देरा मी बीवा हो पराई। सेलर सूल दरी देखले बोले दिते परी, ऐठा तर काकू आपने बोलते सर ना एक ता मेर बोशी मेर के आपने सोक बाई दा मुख बाई दा नियाश चम देखी तो हाथ पाव बंद सकी ना ओ हाथ पाव बंद है ना ए काकू यहाँ ना समाया से कोई दिलाब ए मेर कूटा पलटा किसे खावे से नशा बनी ऐ बिया 
আপনি সেই কহন থেকে ফালতু কথা বলে যাইতেছেন হে মুরব্বি এক কথা আপনার কবরে গেছে ফালতু আমি না ফালতু আপনি একটা মেয়ের বসে মেয়েকে আপনি বিবাহ করতে নিয়ে আসেন এই মিয়া আপনি কি আবলতাবল কথা কইতেছেন খাবরা শব্দগুলো দাঁত ফালাই দমু এটা আমার নিজের মেয়ে তারে বিয়ে করার জন্য নিয়ে আসছি বর রাস্তা জামে পড়ছে আস্তেছে আসলে কাকু কাকু আমি তো বুঝতে পারি না কাকু সেটা আপনি আগে বলবেন না যে এটা আপনার নিজের মেয়ে আমি তো বুঝতে পারি আপনি কথা বলতে দিবেন বাচালার মতো প্যাক 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 করতেই আছেন আপনি बाबा दूरे कथा चुप थको कहो कथा बोलना पर सब तुम बुझा बोलो बस 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 क्या कथा क्या शब्द शिखे दीछाड़ाशी टिकटक आई टिकटक देखे बांगला शिखे एक कारण समस्या नहीं नाम खान जन्म मृत्यु सब आल्ला हाथ मानुषा आल्ला तर ठीक रखे तर तोर कार साथ ही विरा तु जन्म हार पर आल्ला तक ही ठीक कर रखसे हमारे को हाथ नहीं बाबा हमें जान तो देखो हमार कपाल कत भलो मेसर मत एक पार्सन साथबा एन एक खुले कथा तोर जीवने जा कि हक ना क्यों तु एक कथा मना रखी जो तर जन्मदाता पिता हमें तोर जो जा करब सब तर भलोर जो करब बाबा तुम्हें तुम्हार रचना बंद करवा पाल्ला सारा जीवन शखा कईराजे भोरे निजे रिक्शा तुल्ला निजे रिक्शा चलाया बैठले जाम उड़ेन बोरे से निजे पुतर बोरे देखते बिल्ला कई पागल छागल की मैडम 
আমি আপনার স্বামী আপনার যা মন চাই আপনি আমার করতে পারবেন ফিরাই পারবেন কাটতে পারবেন কিন্তু পুলিশে কি লেগে দিবেন আমি কি অপরাধ করছি শুনেন আপনার যেটা মন চাই আপনি করেন উনি আগে লুইন চাক লুইন রিক্সা তুলেন বাইতলে যায় আগে যা মা জামের কথা শুনতে হয় তুমি ফাইজলামি করতেছো আমার সাথে তুমি মেসির কথা বলে এরকম একটা রিক্সা ওর সাথে কেন বিয়ে দাও আমাকে তুই না একটু আগে বললি জন্ম মৃত্যু বিয়ে সব আল্লাহর হাতে এখানে তো আমার তো কিছু করার নাই মানে আল্লাহ এর সাথে তোর বিয়ে লেখে রাখছে এর সাথে তোর বিয়ে হয়েছে আমি একটা জিনিস বলতে পারি এই ছেলের পরিচয় হলো এই ছেলে একটা খুবই ভালো মানুষ এক কোটি টাকা রাস্তায় কুড়ায় পায়ও সে আমাকে খুঁজা টাকাটা ফেরত দিয়ে গেছে আমার এই জীবনে এর মতো সৎ ছেলে আমি কোনোদিন দেখি না থাক বাবা আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না আমার যা বোঝা সব বোঝা হয়ে গেছে কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতেছি না আচ্ছা এটা থুম এটা পরে বালা করে বইয়া কথাবার্তা কইয়া বুঝম না না নাই রিক্সা দুদেন আমাই তো বাইত বইয়া রইছে আই কাউদার তুই আমার আশেপাশে আসবি না আর তুই যদি আসার চেষ্টা করস এখানে লোকজন ডাইকা তোকে এখানেই মাইরা ফলাবো আর আমি যাচ্ছি এখন লয়ার কাছে তোর ডিভোর্স দাও শুন জেবা শুন মা তুই একটি অ্যাডাল্ট মে তোকে তো জোর করে কোনো কিছু করানো যাবে না তাই বিয়ে রেজিস্ট্রির সময় আমি আমার সম্পত্তির উইলটাও তোকে দিয়ে সাইন করিয়ে নিয়েছি এখন তুই যদি সাগরকে ডিভোর্স দেস তাহলে সম্পত্তি চলে যাবে এতিমখানার বৃদ্ধাশ্রমে এখন তুই চিন্তা করে দেখ তুই কি করবি তুমি আমার সাথে এটা করতে পারলা আমি যা কিছু করছি সব তোর ভালোর জন্যই করছি সময় হলে তুই সব বুঝতে পারবি তুই যদি আমার ভালো চিন্তা করতা তাহলে উইল করার সময় তুমি একবার আমার কথা চিন্তা করতে সেটাও আমি চিন্তা করছি সাগর যদি নিজ থেকে তোকে ডিভোর্স দেয় তাহলে ও কিছুই পাবে না তখন সব কিছু তোর নামে হয়ে যাবে আর তারপর তখন তোর যা মনে চায় তুই তাই করতে পারবি বাবা আমি ওই ফকিন্নির সাথে থাকতে পারবো না এই রিক্সা ওলার সাথে আমি কিভাবে থাকব বাবা তুই যাকে ফকিন্নি বলছিস সে তো এখন তোর জামাই এখন আমি বাবাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারবো না কিন্তু একবার ওই রিক্সা ওলাটাকে যদি আমি প্রেশার দেই সে বাধ্য হবে আমাকে তালাক দিতে আর আমি সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাব একদম স্বাধীন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার সব ডিসিশন মেনে নিলাম আলহামদুলিল্লাহ তুমি মনে রেখো তুমি যেটা করলা সেটা ঠিক করো নাই তুমি তোমার একমাত্র মেয়ের লাইফ নষ্ট করে দিস কেউ যাব রিক্সা থেকে কইলাম না আমার সারা জীবনের শখ রিক্সা কি আপনি চলে যাবেন ও উড়ে উড়ে তাও ভালো আপনার মতো একটা খেতে সাথে বসে যাই তুমি আম্মা তুমি কই আর তাড়াতাড়ি আয়ো দেহ তোর ফুদের মরে নাইছি আমি তোমার জামাই বিয়া করা জামাই বুড়ি দিয়ে তো খুব দিবা বেগানা পুরুষ রে কি পুরুষ বেগানা 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 পুরুষ আপনি বেদানা পুরুষ হন আর কমলা পুরুষ হন তাতে আমার দেখার বিষয় নেই আমার হাত ধরলেই হাত কেটে ফেলবো বো তোমার মধ্যে না আসলে রস কস কিছু নাই গা আচ্ছা ইতা বাদ দাও ইতা লে পরে আমি তোরে বুঝাই কোন মানে আরে তুমি আইছ আইও আরে আরে আইও না তুমি বাইতেছো নাম তা না আরে আরে দেখ কোন সিরি তা দেখ কোন সিরি মাইছে দেখ তো আরে বো আওছে তুমি আম্মাই আই না কি রে তুমি আইও না বো আরে পুত্র বল কই আম্মা তুমি আইছো দেও তোর পুত্র বল কত সুন্দর দেখছ নি আম্মা ফসনে জিনি আমাকে 
Esto aquí también a corazón. Sería más muy la cosa. ¡Oh, mamá! 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 
আর এই এক কোটি টাকা দিয়ে আপনি আপনার লেভেলের একটা মেয়েকে বিয়ে করে নেবেন আপনিও হ্যাপি আমিও হ্যাপি আমনে একটা কথা কই লইব আমগত বংশ কেউ কোনোদিন এই তার ডাইভার্স মে বুঝতা দিছে না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না আমি আপনাকে সুন্দরভাবে বুঝাই বলছি আপনি যদি না মেনে নেন আপনি কি ভাবছেন আমি আপনার সাথে সংসার কন্টিনিউ করব জীবনেও না আমি এমন ব্যবস্থা করব আপনি নিজেই চাইবেন আমাকে ডিভোর্স দিতে কিন্তু তখন অবশ্য লাভ থাকবে না কারণ তখন তো আর আপনি টাকা পাবেন না আমার টাকা পয়সা লাগতো না আমার কাছে সম্মানটা অনেক বড় আমগত বংশ কেউ কোনোদিন তা করছে না আমি করাতাম না এত সুন্দর করে বললাম ভাল লাগলো না এখন দেখেন কালকে আমি কি করি আচ্ছা কালকারটা কালকা কইরো মানে আজকে বাসরটা আমরা করতাম না তুই তো আসলেই বেশরম এতক্ষণ ধরে এতগুলো কথা বললাম একটাও তো কান্দে ঢোকে নাই না তুই এখন এই মুহূর্তে এই রুম থেকে যা আচ্ছা 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 যাই যাই তাছি ও তুমি সেটলে তোমার গাল দি ডাসে না করে আফলে লাইন টস টস হয়ে যাবে অনেক সুন্দর লাগে আচ্ছা ও সাগর হ্যাঁ স্যার বুঝে দেন যেমন জানান আমার চৌরাস্তায় যাবে আমার কাছে ওষুধ আছে ওষুধ একবার বইরা দিলে আপনার সারা তা সেল সালে মনে করে যাবো গাঞ্জা আমি আমি আলু খেয়ে বড় হয়েছি আমি তো খুব ভালো করে জানি আমার বউ যে কোন সময় আমার এটা দিবো লেগে আছে যে কুদ্দু ইচ্ছা আমার বডি গার্ড রাখছি হ্যাঁ সারাটা ভিডিও করছে ওখানে কি করবো জানাস আমি আর কুদ্দুস মিলা তোর একবার ভিটামু এরপরে রাস্তাতে মানুষজন জড়ো করে তোর আবার ভিটামু এরপরে হ্যাঁ তোর থানাত নিয়ে আই ভিডিও দিয়া তোর আবার ভিটামু স্যার স্যার আমার মাফ করে দাও স্যার স্যার এডি আমি করতে চাই নাই আসলে আমি জামা বড় আমার ড্রাইভার আমি আসতে চাই নাই আমার জোর করে পাঠাইছে স্যার আমার আমরে মাফ করে দাও তোর আমার মাফ করতাম আমার সাতটা বাচ্চা আর বাচ্চা কাছে লবি তোর জীবন এমনি দি শেষ থাকরে বাইতে যাই গিয়ে আমার মাফ করে দাও তোর মাফ করে দিছি তোর মাফ করে দিছি যাই গিয়ে যা আমি তোর ম্যাডাম রে কইয়া তোর বেতন আর কিছু বাড়াই দিয়ে নে যা কো দোস তোর ভাবি আরো পোলাবান পাড়াই তারে বুঝছ তুই লগে থাক আপনাদের সমস্যা কি একটু বলবেন কাল রাত্রে এসে আপনার ছেলে ডিস্টার্ব করছে এখন আসছে না আপনি ডিস্টার্ব করতে আপনাদের কি মাথায় সমস্যা ও পুত্রে এটা গীতা বিয়ে করে আনছো আমার পাগল বাইস 
এটা যদি মাইয়া মানসের কাপড় হয় তো পোলা মানুষ কিতা পড়বো সারা কিতা পড়বো কাপড় মিনবো আমার যা ইচ্ছা আমি তাই পড়বো এখন বলেন আপনি এখানে কেন আসছেন এত সকাল বেলা নতুন বউ বিয়া বই আইছে আমার বহুতর বউ আমার আইন দাবে রাখা হয়তো না হ্যাঁ বেলা কি কম হইছে রান্না বাড়ন করন লাগতো না উড়ান জারা দাও লাগতো না বাসন দন লাগতো না আপনি এতদিন যেভাবে রান্না করছেন যেভাবে বাড়ি পরিষ্কার করছেন সেভাবে করবেন অবুতরে অবুত কে হেতরে কি তানছো আছে সেরে কি তা কয় হ্যাঁ তুই কি তা লগস কি কস তুই আমি রান্নাম করে আপনি আমাকে তুই তুই করবেন না ও কি তানছো मैडम <laughs> बसाते <laughs> राधुनि खान আমি আজকে আমার বাসায় চলে যাব অবশ্য কন্টাক্ট ম্যারেজের সময় তো ওখানে লেখা ছিল না লেখা ছিল যে আমি বাবার বাসে যাইতে পারবো না যাব আমি আজকেই চলে যাব আর হ্যাঁ আসার সময় আপনার কোনো প্রবলেম হয় না প্রবলেম ও আমার সময় যে তোমার ড্রাইভার রোহিত ভাই রোহিত ভাই লাগে দেয়া হইছিল হ্যাঁ তো খুব ভালো মানু হ্যাঁ কুজা বলে তুমি হ্যাঁ বেটা কুজা তুমি বাবাজি বলে করো বেটা রে বই কো না বেটা শুরু শুরু ফাস্ট আবার চাচা আছে নাই আমি এখন আমার বাপের বাসায় চলে যাব থাকো তোমরা রান্না করো তোমরা মা ছেলে খাও खबर আমার ব্যাকল বোড়া কি কয় দাও পয়লা বর্তন হোর ভাই দাইছি ফিরাউলা কয়দিন যদি না থাকে যায় মানে খারাপ কইতো না তুমি তো আম্মার গীতিটা দেখছো না আম্মা যে কি করছ দাও না আম্মা এটা কম্বল বালি সারাটা লইছে আম্মা নিজের তুশক সারা ঘুমাই তারে না নিজের বাসন সারা খাই তারে না আমি আমি তোমারে দেই দিছি বিষয়টা কারো এই যে এটা এটা তুমি তোর আমি দেই আমি দেই তোর ভাই সব প্রশ্ন আসে না এগুলো সব জাস্ট বিনে ফেল আসে যাও দেখছো আম্মা দেখছো কোন ব্যাকল তোমার বউ আরে প্রথমবার হোর ভাই দাইছি বাজার সদা আনু লাগদো না তাহলে মানছি কি কইবো আচ্ছা ঠিক আছে তোমার দরুন লাগতো না আচ্ছা ঠিক আছে এই আম্মা দাও 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 তুমি দেখ
আমার <laughs> আমি কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নাই তুই মানুষকে সম্মানই করতে জানস না তোর জন্য আজকে আমার মান সম্মান সব শেষ হয়ে গেছে তোকে আমি মানুষ করতে পারি তুই একটা অমানুষ হয়েছি বাবা আপনি আপনি প্লিজ উত্তেজিত হয়ে না এটা আপনার হেলথের জন্য খুবই খারাপ আমি আমি সব কিছু ভেঙে বলতেছি যেবা আমি আসলে রিক্সা চালাই না তোমার বাবা আর আমার মা ওনারা দুজন ছোটবেলা থেকে একদম স্কুল লাইফ থেকে ফ্রেন্ড কিন্তু আমার কাছে হঠাৎ তোমার বাবা এসে বলল যে তার মেয়ে মানে তুমি তোমার মধ্যে কোনো ম্যাচুরিটি নাই তোমার মধ্যে বাস্তব জীবনের সাথে কোনো কানেকশান নেই একটা কল্পনার জগতে তুমি বড় হচ্ছ তোমাকে নিয়ে সে খুবই চিন্তিত যে সে যদি কখনো মারা যায় তাহলে এই কল্পনার জগতে বেড়ে ওঠা মেয়েটা এত বাস্তব কঠিন পৃথিবীতে কিভাবে বড় হবে সেই কারণে আমার মা আর তোমার বাবা মিলে প্ল্যান করে যে একটা কিছু করে তোমাকে বড় সড় একটা ধাক্কা দিতে হবে যে ধাক্কা খেয়ে তুমি তোমার স্বপ্নের জগৎ থেকে বের হয়ে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসবা তুমি বুঝতে পারবা বাস্তব পৃথিবীটা কত কঠিন কিভাবে এখানে সারভাইভ করতে হয় আর সেই কারণে আমি আর আমার মা মিলে এই অ্যাক্টিংটা করেছি আমাদের জাস্ট একটা ইচ্ছা ছিল যে তোমার মধ্যে যেন ম্যাচুরিটিটা আসে কিন্তু আমাদের মনে হয় এই জিনিসগুলো করা ঠিক হয়নি মা চলো আমরা চলে যাই তোমরা কি চলে যাবো আমি তোমাদের সাথে চলে যাচ্ছি আমার এই অর্থ বিপত্তি ধন সম্পদ যা আছে এগুলো নিয়ে তুই সুখে থাক বাবা বাবা আমি সরি বাবা আমি বুঝতে পারি আমার কাছে ক্ষমা চাই কোনো লাভ নাই ক্ষমা সাগরের কাছে চা না যাবা প্লিজ তোমার এখানে সরি বলার কিছু নাই আমার কাছেও সরি বলার কিছু নাই তোমার বাবার কাছে বা আমার মার কাছে কারো কাছে তোমার সরি বলার কিছু নাই আমরা সবাই তোমার ভালো চাই আমরা সবাই তোমার পরিবারের মানুষ আর এই যে এখন তুমি সরি বলেছ এটাই প্রুফ করে যেবার মধ্যে রিয়েলাইজেশন এসেছে